Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto d'un photographiste, un tuto très très court qui va vous expliquer comment réaliser une fusion HDR dans Lightroom CC classique. Euh, rien de plus simple, quand vous êtes dans Lightroom, vous avez votre timeline avec toutes vos images. Vous aurez bien évidemment au préalable réalisé plusieurs vues, en général on en, fait, on en réalise trois. Euh, trois sous forme de bracketing, si vous ne savez pas ce qu'est le bracketing, je vous renvoie vers euh, ma leçon sur mon site un photographiste. Euh, le bracketing, donc euh, trois vues avec une sous-exposition, une vue dite normale ou correctement exposée, on va dire, et une troisième légèrement surexposée. Quel est l'intérêt de ce bracketing pour une fusion HDR tout simplement obtenir la, me la meilleure plage dynamique possible pour l'image. Ici on voit bien que tout est sombre alors que les montagnes sont correctement exposées. Ici les montagnes commencent à être pas trop exposées, seule la partie du milieu est bien exposée et ici on reste encore un peu sombre. Sur la version surexposée on a ici une zone qui est plutôt correctement exposée, ici on commence à perdre un peu de contraste et dans les montagnes c'est totalement laiteux, donc on a perdu tout le détail dans les hautes lumières. L'intérêt c'est de fusionner ces trois images là pour que les trois parties, celle-ci en bas, celle du milieu et celle du haut, soient correctement exposées toutes les trois dans une seule et même image. Ici, rien de plus simple, donc euh, au préalable, quand vous réalisez vos prises de vue, essayez de les réaliser les plus similaires possibles. Ici, on voit que ça a été fait à main levée, il y a un très léger décalage entre les trois vues, mais si vous les réalisez au trépied, ce qui est l'idéal, ou éventuellement à main levée, mais en mode rafale, comme j'ai réalisé ici, euh, elles se fusionneront beaucoup plus facilement euh, après dans le logiciel, comme c'est le cas ici. L'opération est simple. Dans Lightroom, vous sélectionnez la première image de la série, vous enclenchez Mage, vous sélectionnez la dernière, ça vous sélectionne les trois images, vous cliquez droit, Fusion de photo, HDR, ici il y a un petit processus qui se met en place, Voilà. vous pouvez redimensionner votre fenêtre si vous voulez avoir une meilleure vision de ce que vous faites, alignement automatique, bah évidemment je vous, je vous conseille de le cocher pour que le logiciel aligne automatiquement les trois images si elles ne sont pas parfaitement encadrées identiques. Paramètres automatiques, bah oui, parce que du coup vous incitez le logiciel à faire le réglage pour vous. Ensuite, niveau de correction des décalages, euh, vous pouvez choisir en fait le niveau de correction que va appliquer le logiciel au décalage qui existe entre vos trois images. Donc bah, ici, en fait, vous avez, si vous cochez « Afficher l'incrustation de la correction des décalages », la possibilité d'afficher un aperçu en masque rouge qui vous permet de voir où se trouvent les principaux décalages qui ont été corrigés. Ici, en l'occurrence, ça n'a pas une grande influence, étant donné que visiblement, les décalages n'étaient pas importants, donc ça ne fait pas tellement de différence entre « Nul »,« Faible »,« Moyen » et « Élevé ». Mais bon, faites le test sur vos images, peut-être que parfois ça fera une différence. Ça m'est déjà arrivé. Créer une pile vous permet éventuellement de réunir toutes les images dans une seule pile qui va figurer ici dans votre timeline sous forme d'une pile de plusieurs images. Voilà, une fois que vous avez fait vos choix et réalisé vos réglages, bah tout simplement fusionner. Donc fusion ajoutée aux tâches. Ici dans la barre en haut vous avez la progression. Création HDR, c'est terminé. Notre image, on va la retrouver en fin de liste ici. Tac, et voilà l'image. Voilà pour la fusion HDR dans Lightroom. Pas très compliqué. Clic droit, fusion HDR, on fait les réglages et c'est terminé. Voilà pour ce très bref tuto sur le HDR. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous rendra service. Et à bientôt pour de nouveaux tutos sur un photographiste.